அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து அலமதுல்லா வசலாத்து வசலாம் அலா ரசூலில்லா வாழ அலஹி வசாபிஹி வசல்லம் அம்மாபா அன்புமிக்க பெரியவர்களை தாய்மார்களே அத்தர்பியாவுடைய பாடத்தின் தொடரில் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய மூன்றாவது விதமான பெண் தான் அல் ஹன்னானா என்று சொல்லப்படக்கூடிய பெண் பெரியவர்களே அல் ஹன்னானா என்று சொன்னால் எப்பொழுதும் தன்னுடைய கணவனை திருமணம் முடிப்பதற்கு முன்னால் தான் வசித்த வீடு தன்னுடைய தாயும் தந்தையும் தன்னுடைய உறவினர்கள் சகோதர சகோதரிகள் இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு எந்த நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் செல்ல வேண்டும் அந்த வீட்டுக்கு சென்று அங்கிருக்கும் பெற்றோர்களை சந்திக்கணும் என்று தன்னுடைய கணவனை கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய தன்னுடைய கணவனை வற்புறுத்தக்கூடிய பெண் தான் மூன்றாவது விதமான பெண் அந்த பெரியவர் தன்னுடைய மகனை பார்த்து சொன்னார் மகனே இப்படி எண்ணம் கொண்ட ஒரு பெண்ணை நீங்கள் திருமணம் முடிப்பீங்கண்டா உங்களோட வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தையும் நிம்மதியும் காண முடியாது ஏன் காரணம் நீங்கள் பலவிதமான கஷ்டங்களோட வெயில் மலாண்டு பார்க்காம மாலை நேரம் இரவு நேரம் வரும் வரைக்கும் தொழில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போது உங்களுடைய மனைவி மாலை நேரத்தில் அல்லது இரவு நேரத்தில் அல்லது நீங்கள் வீடு திரும்பி வரக்கூடிய நேரத்தில் இன்றைக்கும் என்னுடைய பெற்றோர்கள் வசிக்கும் வீட்டுக்கு நான் போகணும் அங்கு சென்று என்னுடைய பெற்றோர்களை நான் சந்திக்கணும் என்று உங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய நேரத்தில் உங்களால் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக சிரித்த வண்ணம் இருக்க முடியாது எனவே இப்படியான பெண்களை நீங்கள் திருமணம் முடிக்க வேண்டாம் பெரியவர்களே இந்த குணம் சில நேரம் எங்களுக்கு சரியாக விளங்கினாலும் குரானில் அல்லா சொல்கிற முறை சல்லல்லாஹு அலை வல்லம் ஹதீஸில் சொல்லி காட்டிய முறை இதற்கு மாற்றமானது அல்லா குரானில் சொல்லும் போது ஒக்கர் நஃபி பொயூத்தி குன்ன எங்களுடைய இமாங்களும் உலமாக்களும் தெளிவுபடுத்துகிறாங்க ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு மனைவியாக வந்தால் அந்த கணவனுக்கு இந்த பெண் மீது இரண்டு கட்டாய கடமைகள் அதில் ஒன்று கணவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் கணவனுடைய வீட்டு வாசல் நிறந்து கணவனுடைய வீட்டு வாசப்படியை தாண்டக்கூடாது எந்த அளவுக்கு என்றால் தன்னுடைய சொந்த தாய் அல்லது தந்தை அல்லது குடும்பத்தில் சேர்ந்த ஏனைய சகோதர சகோதரிகள் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து அல்லது கஷ்டம் அல்லது விபத்து எது ஏற்பட்டாலும் கணவனுடைய அனுமதியின்றி அந்த வீட்டை தாண்டி அடுத்த வீட்டுக்கு செல்ல முடியாது அன்பாந்தவர்களை ஹதீஸில் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் சொன்னாங்க நீங்கள் திருமணம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தாலும் திருமணம் முடித்த ஒரு கணவனுக்கு கீழால் வந்துட்டால் அந்த கணவனுடைய அனுமதியின்றி சுண்ணத்தான நோன்பு கூட நோக்க முடியாது மேலும் கூறினார்கள் ஒரு பெண் ஒரு கணவனுடன் கோவித்த நிலையில் இரவை கழிப்பாள் என்றால் அல்லாஹு தாலாவுடைய மலக்குமாரர் அமரர்கள் வானவர்கள் அன்றைய இரவு முழுக்க காலையாகும் வரைக்கும் அந்த பெண்ணுக்காக வேணி சபிக்கிறார்கள் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் சொன்னாங்க நான் யாருக்கும் சுஜோத் செய்யுமாறு ஏவ மாட்டேன் அவ்வாறு நான் யாருக்காவது சுஜோத் செய்ய என்று சொல்லுவேன் என்றிருந்தால் ல அமர்துல் மர் அத்த அன் தஸ்துத் அலி ஜவுஜிஹா நான் ஒரு பெண்ணுக்கு அவளுடைய கணவனுக்கு சுஜோத் செய்யுமாறு சொல்லுவேன் ஏனென்றால் அந்த கணவனு அந்த பெண் அந்த கணவனுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு கணவனுக்கு உபகாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக அந்த பெண் இருக்கணும் அந்த கணவனுக்கு மிக முக்கியமான நம்பிக்கையான கணவனுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய பெண்ணாக அந்த பெண் மாறணும் எனவே இஸ்லாம் இவ்வாறான ஒரு நிலையை உண்டாக்கி இருக்கும் நிலையில் இந்த பெண் தன்னுடைய கணவனுக்கு எப்பொழுதும் தன்னுடைய பெற்றோர்களை சந்திக்க அவர்களுடைய வீட்டுக்கே செல்லணும் என்று அடம் பிடித்தால் அன்பு மிக்க பெரியவர்களே தாய்மார்களே அந்த கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் ஒற்றுமையையும் சந்தோஷத்தையும் காண முடியாது எனவே இப்படியான குணங்கள் எங்கட குழந்தைகள் எங்களோட மனைவி மக்கள் எங்களோட பெண்கள்ட்டையும் இருக்கலாம் எனவே அதை இனங்கண்டு நாம் அந்த குணங்களில் இருந்து எங்களோட பெண்களை தடுப்பதோடு 
இப்படியான குணங்களை விட்டும் அல்லா நம் அனைவர்களையும் பாதுகாக்கணும் என்று கேட்டு இந்த அத்தர்பியாவுடைய பாடத்தில் மூன்றாவது வித பெண்களை விளக்கி விடைபெறுகிறோம் வாஹிருதாவான அனில் அஹமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்